ஜெயார்டிவி நேர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆலயங்கள் அற்புதங்கள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நிகழ்ச்சியும் விநாயகர் பகவான் விநாயகரை பற்றி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது மூல முதல் முதல் கடவுள் மூல கடவுள் விநாயகர் சொல்லி போட்டு தான் தொடங்கணும் அப்படின்னு ஆற்றங்கரையிலும் இருப்பார் குளத்தங்கரையிலும் இருப்பார் விநாயகர் இதெல்லாம் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்லையா நிறைய விநாயகர்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உங்ககிட்ட நாலு விநாயகரை சமர்க்கிறேன் இடர்களை நீக்கக்கூடிய இடுக்கு பிள்ளையார் கோவில் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் நீங்கள் சுற்றும் பொழுது இடுக்கு பிள்ளையார் கோவில்னே இருக்குது அங்கே விநாயகரை செவிக்க முடியாது சிறு கோபுரம் மட்டும் இருக்கும் அந்த கோபுரத்துக்குள்ளே கூடி நீங்கள் வரும் பொழுது உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய பின்னி இன்றைக்கும் எல்லோரும் வருஷையில் நின்று அதில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க சராசரியாக நல்ல பெரிய கனத்த உருவம் கூட உள்ளே போயிட்டு வந்துடலாம் ஆச்சரியம் இத்தனை தண்ணி உருவம் நான் போயிட்டு வர முடியுமான்னு சொல்கிறவங்கன்னா இடுக்கு பிள்ளையார் கோயில் போய் அவசியம் பாருங்கள் இடுக்கு பிள்ளையார்கிட்ட வந்து உள்ளே பின்புறமாக கூடி முன்புறமாக வாங்க அந்த இடுக்கு பிள்ளையார் உங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நீக்கக்கூடியவர் இடர்களை களைபவர் இடுக்கு பிள்ளையார் இது முதல் பிள்ளையார் அடுத்து பிள்ளையார் இதே திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் பொடிமுறையில் ஆதி அண்ணாமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடி அண்ணாமலைன்னு இப்போ பேரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த கோயில் வாசலில் குழுமணி விநாயகர்னு இருக்கிறாரு அது சாதாரணமாக ஒரு தகர கொட்டையில் இருப்பார் அவர் அவசியம் நிதானிச்சு இந்த விநாயகரை நீங்கள் செவிச்சுட்டு வாங்க குழந்தைகளை காக்கும் விநாயகர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதில் மேலே போட்டு போட்டிருப்பாங்க அந்த விநாயகர் வந்து கொஞ்சம் பெரியவராக இருந்தாலும் குழந்தைகளை காப்பாக தான் ஃபிக்ஸ் வர்றது குழந்தைகளுக்கு முடக்குவாதம் வர்றது சிக்கன் குனியாக வர்றது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த தசை சிதைவு நோய் அந்த குழந்தைகளுக்காகவே காக்கிறதுக்காக அவர் இருக்கிறார் இது வெளியூடுறதுக்கு தெரியாது எத்தனையோ விநாயகரை நீங்கள் செவிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப எளிமையாக இந்த நிகழ்ச்சி அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற அளவுகளும் திருவண்ணாமலை போய் அண்ணாமலையார் அண்ணாமலையார் பற்றி அடுத்து ஒரு நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது கிரிவலத்தை பற்றி அடுத்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது குழு மணி விநாயகர் குழந்தைகளை காக்கும் விநாயகர் அடி அண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் மிக எளிமையாக இருப்பார் அவரை சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க உங்கள் குழந்தைகள் நல்லா படிக்கலையா அவனை திட்டாதீங்க குழுமணி விநாயகர்கிட்ட போய் கூட்டிகிட்டு போய் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் வேண்டுங்க உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நான் சொன்ன சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோய் இருக்குதா குல ஏன்னா அவர் குழந்தைகளை காக்கறக்காகவே அங்கே இருக்கிறாராம் அவர் குழு மணி விநாயகர்னு சொல்லி எளிமையாக கோயில் இருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் நிவர்த்தி காமிக்கிறார் இந்த கலியுகத்துலேயும் நிவர்த்தி பண்ணி பார்க்கக்கூடிய குழுமணி விநாயகர் அந்த குழுமணி விநாயகர் குழந்தையை காக்கக்கூடிய விநாயகர் சரி இது திருவண்ணாமலையில் இது இருக்குது அடுத்து நம்ம எல்லோரும் பிள்ளையார் பற்றி தானே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பிள்ளையார் பற்றி இருக்குது பாம்பேயில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் கோயில் அதே போல் மலேசியா நாட்டில் ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்குது டெய்லி அங்கே சம்ப சங்காபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்குது சங்காபிஷேகம்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நிலையில் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் நூற்றி எட்டு ஐம்பத்தெட்டுன்னு நம்ம தமிழர் பாரம்பரியம் கோயில் தெய்வ பக்தி இதை பற்றிலாம் நிறையா பேசலாம் டெய்லி மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய கோயிலில் டெய்லி சங்காபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்குது விநாயகர் கோயிலில் பின்வரும் நிகழ்ச்சியில் இதை பற்றியும் அது எதற்காக பண்ணுறாங்கிற பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மைய கருத்தான நம்ம இடுக்கு பிள்ளையாரை பார்த்தோம் குழுமணி பிள்ளையாரை பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே போல் பிள்ளையார் பட்டி மாதிரி சித்தூருக்கு பக்கத்தில் காணிப்பாக்கம் அப்படின்னு இருக்குது ரொம்ப பெரிய வரப்பிரசாதியான விநாயகர் அவர் திருப்பதி போகிறவங்க வேலூரில் இருந்து சித்தூர் போகிறீங்க சித்தூரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் காணிப்பாக்கம் பஸ்ஸு வசதி இருக்குது காணி ஒரு காணி இரண்டு காணி மூணு காணி அந்த காணி காணியை பற்றி விளக்கம்னா நிறையா சொல்லலாங்க காணி பாக்கம் அப்படின்னா நம்ம பக்கம் பார்க்குறது பாகம் வேற பாக்கம் வேற பாகம் பிரிவினை பாகங்கிறது வேற பாக்கம் காணி பாக்கம் அந்த காணி பாக்கம் சித்தூருக்கு பக்கத்தில் அந்த விநாயகர் காணி பாக்கம் விநாயகரையும் நீங்கள் சேவிச்சிங்கன்னா விநாயகரை சேவிச்சா எல்லாமே முது முதல் கடவுள் ரைட்டா நாலாவது விநாயகர் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய மணக்குல விநாயகர்னு பேர் இது பாண்டிச்சேரி மாநகரம் பாண்டிச்சேரியை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாண்டிச்சேரியில் மொரட்டாண்டி அப்படின்னு ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது அந்த கோயிலை பற்றி அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் சொல்ல இருக்கிறேன் பிரித்திங்கா தேவி கோயில் அதற்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில் ஃபேமஸ் ஆனது மணக்குல விநாயகர் அப்போ மணக்குல விநாயகர்னால் அந்த விநாயகர் கும்பிட்டா திருமணம் ஆயிருமாங்க விநாயகர் கும்பிட்டா எல்லாமே ஆயிரும் மனம் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு மணக்குல விநாயகர் மனம் குழம்பி போச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மனக்குறையை நீக்கக்கூடியவர் இது இப்போது சாஸ்திர ரீதியாக ஜாதக ரீதியாக அப்புறம் பஞ்சாங்க ரீதியாக பரிகாத நீதியாக தான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அனுபூர்வமான உண்மையை அந்த தெய்வத்தின் அருளால் இந்த ஜெயா டிவி நேர்களுக்க
ஸோ இந்த மணக்குல விநாயகர் அதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாலு நாலு விநாயகராக ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம சொல்கிறத ஏற்கப்பட்டதுனால இந்த மணக்குல விநாயகர் முதல்ல முதல் மூல கடவுளை நீங்கள் சேவிச்சாலே எல்லாம் நிவர்த்தி ஆயிரும் இந்த மணக்குல விநாயகரையும் இந்த குழந்தைகளை கக்கக்கூடிய குழுமணி விநாயகரையும் இந்த இடுக்கு பிள்ளையாரையும் காணிப்பாக்கம் விநாயகர் கோயிலையும் இந்த ஜெயாடிவி நேரர்களுக்கு சமரிச்ச பொண்ணு நீங்கள் அவகாசம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவாளை போய் சேவிங்க பிரதானமாக விநாயகர் கோயிலோ ஒரு ப எந்தெந்த கோயில் பணம் வீட்டில் வைக்கக்கூடாது எந்தெந்த கோயில் வைக்கணுங்கிறத பின்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கிறேன் ஸோ இந்த முக்கியமான அரிய பெரிய விநாயகர் குளம் இப்போ விநாயகர் சே பிள்ளையார் பட்டி போனீங்கன்னா படம் வாங்கி வைக்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இடுக்கு பிள்ளையார் கோயில் படம் காணிப்பாக்க விநாயகர் கோயில் படம் மணக்குள விநாயகர் படம்லாம் வீட்டில் வச்சிங்கன்னா விசேஷம் ரொம்ப அது வந்து அந்த அந்த பக்கம் போகிறப்ப அந்த குல கோயிலை சேவிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படங்களில் வாங்கி உங்கள் வீட்டில் வச்சு உங்கள் வீட்டில் பில்லி சூனிய ஏவல் எது செய்வின கோளாறு திஷ்டி எதுவும் இல்லாமல் பொருளாதார நெருக்கடி இல்லாமல் இருக்கணும்னா விநாயகரை கும்பிடணும் வேறு எதுக்குமே வேணா பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கக்கூடாதுங்க எனக்கு வண்டி டெய்ரி ஓடிடுங்க விநாயகரை கும்பிடணும் இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி எட்டு விநாயகரை பின் வரும் காலங்களில் இப்போ நாலு விநாயகரை மட்டும் உங்கள்கிட்ட சமர்ப்பிச்சிருக்கிறோம் பின் வரும் காலங்களில் ஆயிரத்தி விநாயகர் விநாயகரை ஆலயங்கள் அற்புத நிகழ்ச்சியில் இந்த அரிய பொக்கி செத்த பொக்கிஷோன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஜாதக ரீதியாகவும் ஏற்கனவே இந்த கூகுளில் படித்ததையும் சொல்லலை அனுபவபூர்வமாக இருக்கக்கூடியதை ஆதாரபூர்வமாக இருக்கு நான் சொல்கிறத நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அந்த நடைமுறையில் நடக்கிறத நீங்கள் கண்ணால் சேவிச்சலாம் பலன் பலன் நீங்கள் பலன் பெறணுங்கிறக்காக இந்த யதார்த்த வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த அனுபவத்தை உங்கள்கிட்ட நான் ப ப பகிர்ந்துக்கிட்டுருக்கிறேன் நான் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சேவிஞ்சு ஆனந்தம் அடைஞ்சு பொருளாதார நெருக்கடி இல்லாமல் நோய் நோக்கடி இல்லாமல் உங்கள் குழந்தை செல்வங்கள் பின்வரும் காலங்களில் படிப்பு முக்கியம் குழந்தைகளுக்கு அந்த படிக்கிறதுக்கு பொருளாதாரம் முக்கியம் அதெல்லாம் காட்டிலும் அந்த குழந்த படிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த படிக்கணுங்கிற அந்த அமைப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த விநாயகர்லாம் உங்கள்கிட்ட சமர்ப்பிச்சிருக்கிறேன் அந்த விநாயகரை சேவித்து நீங்கள் பலன் பெற்று விடுமாறு உங்களிடம் விழுந்து விளைபெடுவது திருவண்ணாமலை ஜோசியர் திருப்பவனம் கோரைக்கிநாதர் அடிமை டி ஆனந்தாழ்வார் வணக்கம்